Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rusaklah dulu ibunya Sebuah narasi percakapan iblis kepada anak buahnya Jika kau ingin merusak sebuah keluarga Rusaklah dulu ibunya Beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi Yang membuatnya merasa lemah dan habis energi Jika ia sudah merasa lelah Ambil rasa syukurnya Biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurus keluarga Dan buatlah ia tidak memiliki apapun Selain lelah yang didapatnya Setelah kau ambil rasa syukurnya Buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri Buatlah ia merasa kurang Dan kurang dari sisi materi Sehingga mudah mengeluh kepada suami dan anaknya Sibukkan pandangan matanya Untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain Dan buatlah ia lupa akan kebaikan yang ia miliki Buatlah ia merasa minder dan merasa tidak berharga Jika itu sudah terjadi Ambillah juga sabarnya Gadukan hatinya agar ia merasa ada banyak hal yang berantakan dalam rumahnya Buatlah ia merasa betapa banyak masalah yang ditimbulkan dari anaknya dari suaminya Goda lisannya untuk berkata kasar Hingga nanti anak-anak mencontohnya Dan tak menghargainya lagi Lalu bertambahlah kemarahan demi kemarahan Hilanglah aura surga dalam rumah Dan kau akan menemukan perlahan rumah itu rusak dari pintu seorang ibu Sekali lagi, makhluk penting itu bernama ibu Lelah yang tidak selesai menjadi tempat masuknya setan Ia mengambil bahagiamu, mengambil sabar dan syukurmu Wahai ibu, jangan biarkan setan mengambil itu Jika kau lelah, rehatlah Jika kau lelah, berbagilah Sungguh, tak ada satupun yang akan membiarkanmu merasa sakit sendiri Jika kau pandai menghargai dirimu Ringankan tugasmu, bu Jangan menangkan dirimu terlalu keras Sesekali tak masalah rumahmu kotor Tak masalah betapa banyaknya pekerjaan yang belum kau tuntaskan Jangan terjebak dalam waktumu bu Sungguh tugas muliamu jauh lebih penting Dari sekedar Rutinitas yang kau lakukan setiap harinya Rehatlah Jikapun tak mungkin kau tempuh jarak puluhan kilo untuk segarkan diri Sekedar menepi Menepilah Semoga keluarga kita Ayah kita Ibu kita dan anak-anak kita Bisa mengambil dan hikmah tulisan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh